决赛第一场，博兰对战罗峰。相信有人能威胁到你，也正因此，你才常常会将思绪从战斗中抽离出来，对外界视若无物。但从今天起，你将再也无法忽略我的存在。实力，他有无数种获胜的办法，他只是选择了其中一种。罗峰还远未威胁到他的根本。罗峰，有趣，你给予了我一些崭新的感受，我会记住这场战斗。哎，与博兰一战落败，意味着我止步于四强。进入原始空域的目标，恐怕很难在短期内实现了。嘿，你已经很棒了。博<笑>兰已锁定其中一个名额，现在唯一的悬念就是另外一组乌卡和冷云，谁能夺得另一个名额了吧？作战场地遭受到毁灭性破坏，难以想象他们经历了何等激烈的战斗。我就跟你说过，南卡星人都有人类巅峰血统。你看乌卡这个表现，我没骗你吧？这位冷云也令我意外
时，他既往的排名不算突出，为人也很低调，却默默的闯到了四强、啊。如果是我，面对他们当中任何一个，恐怕都没有战胜的把握。来了。实力竟如此接近，以至于同时倒地。不知道会算谁赢呢？我觉得算了吧。你看，我觉得还是龙云。不是，乌卡龙云久持不下，以至于同归于尽。在历届天才战中，类似的实力也极为罕见。尊者，那胜者的归属。此次半决赛中，乌卡与龙云的胜率曲线始终在百分之五十上下波动，综合能力十分接近，却在比赛最后几乎同时失去作战能力。我仅代表公司宣布，此次比赛。战平。第二个原始空域名额的拥有者，我们将通过加赛的方式选出。公司会安排四强中的罗峰、吴卡、龙云再次进行一对一的战斗。赛共计两轮，最终的胜者便可跻身前二。将第二名甩在了后头，因为别的人还在闯第二、第三座塔，他已经在对战飞吼了。老八，我们前五宇宙国的荣军和罗峰差距有点大、啊。就会牵动整个族群的命运。天才战的选拔不只是为考核，更是为将来的族群战争挑选出合格的战士。他们必须有能力面对各种不同的敌人。
让这座塔的敌人给我一种心悸的感觉，这在之前不曾有过。试炼塔第七座，重组母巢。这是第三十一号国民遗迹，这也太像了。如果它真是重组母巢，那又为何会出现在地球？
，许仙，魔方，许仙，魔方，魔方，魔方，魔方，魔方，魔方，如何轮转？无论相隔几亿光年，怎么了？你愿意嫁给我吗？我愿意。是怎么回事？他的确是重组母巢啊！是主人在人类疆域外的战场上，与虫族拼杀后拿到手的，却不料有人类的不朽强者为了抢夺重组母巢，一路追杀，他因此身受重伤。为保住虫族母巢，最后将它藏在地球。虫族母巢竟然能引起不朽的机遇，那为什么当初诺兰山没有打他的主意？我搜索过阿图卡的记忆，发现一条被隐藏很深的数据。诺兰山也曾非常关注这个母巢，但他经过观测后，认定风险系数过高，严禁诺兰未接近。恨不得挖空地球宝物的诺兰山，就这么放弃了。那虫族母巢的等级到底是多少？戒主级。啊！你在试炼塔对战的母巢，大概率是经过削弱的。即便是削弱后的母巢，你仍然可以无限铲除虫族战士，利用绝对数量优势将对手淹没。而戒主级虫族母巢。甚至连诺兰山都避之不及。阿巴塔，有没有办法消灭？以主人的强大，也无法摧毁。他现在正陷入沉睡，你千万不要轻举妄动。这对地球而言，绝对是个定时炸弹。万一他被唤醒了呢？那不正是你在试炼塔里经历的吗？你就在战斗中。寻找应对办法。诺兰已经开创第七座试炼塔最后一层了，荣军乌卡等天才也不遑多让。反观罗峰，排名一直停滞不前。嗯。面对的虫族女王，精神念力的数值有些异常。查询相关异常现象。根据系统日志，近五万年内，与数值相关的异常现象共有三次，其中两次的调查结果都指向外部入侵。汤博，即刻命人检查系统。虫族女王作为母巢核心，是首要的斩杀目标。
，但他有虫族战士和虫族母巢的双重庇护，只要有一点反应时间，就极能命中。那我只能找出比眼神变更快的攻击方式。首先，要佯装与虫族战士陷入寒战。这。虫族战士的舍身冲刺，往往是为女王的攻击提供掩护，而我正是等待这一刻。那就来试试这一招，魂印，魂印，魂印。